Olá, bem-vindo à sexta aula de leitura de partituras no violão. Sou Marcos Oliveira, professor de violão. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhuma aula. Nesta aula, tocaremos as lições 28 a 32. Nas aulas anteriores, você aprendeu a primeira, a segunda e a terceira corda. Nessas aulas, você vai aprender a corda Ré. Na lição 28 e 29, tocaremos a quarta corda Ré. Solto é Ré. Apertando na segunda casa é Mi. Apertando na terceira é Fá. Observe aí como vem na pauta. Ré. Mi e Fá. Na lição 28, tocaremos a nota Ré no primeiro compasso. Nós temos a figura mínima que dura dois tempos. Então, vai ser Ré no primeiro tempo e no terceiro tempo. E vai seguir da mesma forma, depois com Mi né, no segundo compasso, depois Fá no terceiro compasso, depois Mi no quarto compasso, e no quinto compasso usamos uma é, a semínima, que vai ficar Ré, Mi, Fá, Mi. E no último compasso, uma mínima, durando quatro tempos. Vamos usar a lição. Um, dois, três, quatro. Na lição 29, tocaremos no primeiro compasso, Ré, Mi, Ré, Mi. Depois no segundo, Fá, Mi, Fá, Mi. No terceiro, Ré, Mi, Fá, Mi. E no último, Ré. Vamos lá. Um, dois, três, quatro... Na lição 30, 31 e 32, vai aparecer a anacruze. O que é anacruze? São notas musicais com que começam a melodia e que precedem o primeiro tempo forte. Observe aí na lição 30. Nós temos, no primeiro compasso, temos a nota Sol no quarto tempo. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro tempo, você não vai tocar e essa nota vai aparecer a anacruze, o Sol, no quarto tempo. Então vai ficar dessa forma. Um, dois, três. Já nessa outra, nesse outro exemplo, nós temos o primeiro e o segundo tempo que você não vai tocar. Você vai tocar no terceiro e no quarto tempo. Então o terceiro e o quarto tempo desse compasso são as notas anacruze. E ela vai começar no primeiro tempo do outro compasso aí, certo? Vamos lá. Um, dois. Na lição 31, vai ser uma cruze, qual começarei no quarto tempo. Então, no quarto tempo eu vou fazer a nota Ré, vou passar, que está aqui nessa corda solta, quarta corda solta, né? Depois, no primeiro tempo do primeiro compasso, tocarei mais três Rés e depois o Mi. E terminarei a frase na nota só. Observe, ó. Ré, 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 Mi, Sol. A outra frase, vou começar na nota Lá. Vou fazer Lá, Si, 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 Lá, Sol. Observe. E a outra semifrase, vou começar na nota Sol e vou passar para a nota Mi. Terminarei na nota Sol. Agora, essa outra frase vai ser, começarei aqui da nota Mi, vou fazer Mi, Sol, 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 Mi, Ré. Então, observe. Mi, Sol, Sol.
é uma mínima pontuada, né? Com as outras sempre termina com a mínima pontuada, né? Agora eu vou começar com a nota ré, vou fazer igualzinha o início da música, ó. Ré, 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 mi, sol. Agora eu vou para a nota lá. Vou fazer lá, si, 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 lá, sol. Só que eu não vou descansar nesse sol, vou continuar sol, 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 lá, lá. Observe. Agora eu vou fazer um lá novamente, mais outro lá. Vou terminar minha frase assim, ó. Agora toque comigo junto com o playback. Lição 32 também é a na cruz. Eu vou começar no terceiro tempo. Então, no terceiro tempo, vou tocar Sol no quarto, Fá. E a música vai começar no primeiro tempo do primeiro compasso. E vai ser Mi, Fá, Mi, Ré, Mi. Um, dois. <música> E aí, conseguiu tocar as lições? Comente aí se teve alguma dúvida, se conseguiu. Ah, e não esqueça de dar um like e compartilhar com seus amigos, aquela pessoa que está querendo aprender a ler pasturas no violão, certo? Bons estudos para vocês e até a próxima aula!